త్రయోదశి వ్రతము శని త్రయోదశి శని త్రయోదశి అంటే శనివారం త్రయోదశి కలిసిన రోజు దీనిని శనికి పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు ఈరోజు శనీశ్వరుడికి నువ్వుల నూనెతో అభిషేకం చేస్తారు నల్లటి వస్త్రాలు దానం చేస్తారు కోర్టు కేసులు శత్రువులు రోగాలు రుణాల నుంచి విముక్తి చేయాల్సిందిగా మొక్కుకొని కోర్కెలు తీరిన తర్వాత మొక్కులు చెల్లిస్తూ ఉంటారు మనం ఈరోజు తెలుసుకునే విషయము శని త్రయోదశి గురించి దాని గురించి తెలుసుకునే ముందు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ విలువైన కమెంట్స్ని కమెంట్ బాక్స్లో తప్పకుండా తెలియచేయండి అలాగే బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఎందుకంటే నేను ఏ కొత్త వీడియో అప్లోడ్ చేసినా దాని నోటిఫికేషన్ వెంటనే మీకు అందుతుంది సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి నమస్కారం ఈరోజు మనం తెలుసుకునే విషయము శని త్రయోదశి వ్రతం గురించి తెలుసుకుందాం శనీశ్వరుడికి ఆలయం నుంచి బయటికి వెడుతూ వెనక్కి తిరిగి చూడకూడదని వెనక్కు తిరిగి చూస్తే శనిదోషం మళ్ళీ చుట్టుకుంటుందని ఇక్కడి పూజారులు భక్తుల్ని పదే పదే హెచ్చరిస్తూ ఉంటారు శని త్రయోదశి వ్రతము శనివారంతో కూడి ఒక శుక్ల త్రయోదశితో ప్రారంభించి ఏడాది పొడుగున శనివారాలు మాత్రమే పడే త్రయోదశిగా కానీ లేదా ఇరవై నాలుగు శుక్ల పక్ష త్రయోదశులుగా ఎన్నుకొని నియమబద్ధంగా కూడా చేయవచ్చు ప్రదోష కాలంలో శివ పూజ నక్త భోజనం చేయాలి సూర్యాస్తమయం తర్వాత అంటే ఆరు ఘడియల కాలం వరకు త్రయోదశి ఉండాలి శనీశ్వరుడు సూర్యభగవానుడికి ఛాయాదేవికి కలిగిన కుమారుడని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి సోదరుడు ధర్మరాజు సోదరి యమున స్నేహితులు హనుమాన్ కాలభైరుడు శనికి ఉన్న ఇతర పేర్లు కృషాణు సౌరి భబ్రు రోద్రాంతక సూర్యపుత్ర కాశ్యపన ఇవి శనికి ఉన్నటువంటి పేర్లు శని యొక్క గోత్రము కాశ్యపన గోత్రము నిజానికి శని భగవానుణ్ణి మనసారా పూజించి ఆరాధించే భక్తులను కష్టాల నుంచి గట్టెక్కించే కళంకం లేని కరుణామూర్తి శనీశ్వరుడని పండితులు మనకి చెబుతూ ఉంటారు ఏ త్రయోదశి అయితే శనివారంతో కూడి ఉంటుందో ఆ రోజు శనిగ్రహాన్ని శనీశ్వరుడుగా సంబోధించి పరమశివుడు వరం ఇచ్చాడు శని త్రయోదశి అంటే శనికి చాలా ఇష్టం మూడు దోషాలు పోగొట్టి మానవులు కోరుకున్న యోగాన్ని అందించేవాడు శనీశ్వరుడు శని త్రయోదశి ఎలా ఏర్పడిందో తెలుసుకుందాం సృష్టి స్థితి లయ కారకుడైన ఈశ్వరుడికి కూడా శని బాధలు తప్పలేదు సామాన్య మానవులు శని ప్రభావం వల్ల ఎంత ఇక్కట్లు పడుతున్నారో కదా అని ఆలోచించిన ఈశ్వరుడు శనితో ఇలా అన్నాడు నేను ఇక్కడ తపస్సు చేసినందువల్ల నీవు నా పేరు కలుపుకొని శనీశ్వరుడు అని పొందగలవు ఈరోజు శని త్రయోదశి నీ వల్ల ఇబ్బందులు పడుతున్న వారు ఈరోజు నీకు ఇష్టమైన నువ్వుల నూనె నల్ల నువ్వులు నీల శంఖ పుష్పాలు నల్లని వస్త్రంతో నిన్ను ఎవరైతే అర్చించి ఆరాధిస్తారో వారికి నీ వల్ల ఏర్పడిన అనారోగ్యం మృత్యు భయం పోయి ఆరోగ్యం చేరు చేకూరుతుంది అని వరమిస్తారు ఆ తరువాత త్రేతాయుగంలో రాముడు ద్వాపర యుగంలో కృష్ణుడు పాండవులు మహామునులు అందరూ కూడా శనీశ్వరుని అర్చించి తమ దోషాలని పోగొట్టుకున్నారు శనివారం త్రయోదశి తిథి వచ్చిన రోజున శనికి నువ్వులతో అభిషేకించి చేసిన ఆ స్వామికి ఇష్టమైన నువ్వులు నల్లటి వస్త్రం వంటివి దానం చేసిన నువ్వుల నూనె దానం చేసిన శని ప్రసన్నుడవుతాడు ఏలినాటి శని అర్ధాష్టమ శని బాధల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం మరి శని త్రయోదశి రోజు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఉదయాన్నే తల స్నానం చేసి ఆరోగ్యం సహకరించేవారు ఆ రోజు పగల ఉపవాసం ఉండి సాయంత్రం ఎనిమిది గంటల తర్వాత భోజనం చేయాలి ఆ రోజు మధ్య మాంసాలు ముట్టరాదు వీలైన వారు శివార్చన తామే స్వయంగా చేస్తే మంచిది శని గ్రహ దోషాల వల్ల బాధపడేవారు నీలాంజనం సమాభాసం రవిపుత్రం యమాగ్రజం ఛాయా మార్తాండ సంభూతం తం నమామి శనేశ్వరం అనే స్తోత్రాన్ని వీలైనన్ని ఎక్కువ సార్లు చదవడం వల్ల స్వామివారి యొక్క దయ కలుగుతుంది వీలైనంత ఎక్కువసేపు ఏ పని చేస్తున్నా ఓం నమ శివాయ అనే శివ పంచాక్షరీ మంత్రాన్ని జపించాలి ఆ రోజున కుంటివాళ్ళు వికలాంగులు ఆకలిగొన్న జీవులకు భోజనం పెడితే మంచిది ఎవరి వద్ద నుంచైనా ఇనుము ఉప్పు నువ్వులు నువ్వుల నూనె చేతితో తీసుకోకూడదు ఉదయం సూర్యోదయం కాగానే శరీరానికి నువ్వుల నూనె రాసుకొని గంట తర్వాత స్నానం చేయాలి సగిని భగవానుని జన్మ వృత్తాంత విన్న విక్రమాదిత్యుడు ఆయనను పరిహాసమాడాడట ఆ పరిహాసాన్ని విన్న శని కోపగ్రస్తుడై విక్రమాదిత్యుని శపించాడు శనికి 
చాలా కోపం వచ్చింది శనిని కించపరిచే విధంగా మాట్లాడి అను అవమానించిన ఫలితంగా విక్రమాదిత్యుడు అనేక కష్టాలు అనుభవించాడు రాజ్యాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు దొంగతనపు నిందను పడి పొరుగు రాజుచే కాళ్ళు చేతులు కోల్పోయాడు చివరికి విసిగి వేసారి బాధలు భరించలేక ఓపిక లేక నిర్వీర్యుడై అనేక దేవతలను ప్రార్థించాడు భ్రష్టుడై చేసేది లేక తనని కనికరించమని శనిదేవుణ్ణి అత్యంత శ్రద్ధతో ఆర్తితో భక్తితో ప్రార్థించగా విక్రమాదిత్యుడి భక్తికి సంతృప్తి చెందినటువంటి శనీశ్వరుడు తిరిగి అతనికి పూర్వ వైభవాన్ని ప్రాప్తింపజేశాడు శని మహత్యంలో దేవతల గురువైన బృహస్పతి శివుడు అనేక దేవతల ఋషుల మీద శని ప్రభావము వారి అనుభవాలు ఎన్నో ఉన్నాయి శని మహత్యము కష్ట సమయాలలో కూడా పట్టు దలను కోల్పోకుండా ఉండి నమ్మిన సిద్ధాంతాల పట్ల పూర్తి భక్తి శ్రద్ధలతో జీవితం సాగించడం మంచిది అని తెలుపుతుంది బ్రహ్మ వైవర్త ప్రాణం ప్రకారము పార్వతీదేవి నలుగు పిండి బొమ్మకు ప్రాణం పోసినప్పుడు వినాయకుడు జన్మించాడు అప్పుడు సకల దేవతలు నవగ్రహాలు ఆ బాలుణ్ణి చూడడానికి వచ్చారు ఆ ముగ్ధమోహన బాలుణ్ణి అక్కడికి విచ్చేసిన దేవతలు మునులు అందరూ కనులారా చూసి దీవెనలిచ్చారు పార్వతీదేవికి చాలా ఆనందం కలిగింది శని భగవానుడు మాత్రం తల ఎత్తి ఆ బాలుణ్ణి చూడలేదు అందుకు పార్వతీదేవి కిరుక వహించి తన బిడ్డను చూడమని శనిని ఆదేశించింది అయినా శని తన దృష్టి ఆ బాలగణపతిపై సారించలేదు తన దృష్టి పడితే ఎవరికైనా కష్టాలు తప్పవని ఎంత నచ్చ చెప్పినా మాతృ గర్వంతో శనీశ్వరుడి సదుద్దేశం తెలుసుకోలేక పార్వతీదేవి తన కుమారుణ్ణి చూడమని పదే పదే ఆదేశించింది శని తల ఎత్తి చూసిన కారణంగా బాలగణపతి మానవ రూపంలో ఉండే తలను కోల్పోయాడని మన పురాణాలు చెబుతున్నాయి ఇదేనండి శని త్రయోదశికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు వ్రత కథ శనివారం రోజున ఉదయాన్నే లేచి తల స్నానం చేసి మద్య మాంసాలు ముట్టకుండా శివార్చన చేయాలి నే మీకు కనుక నేను చెప్పిన విషయాలు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ విలువ అయిన కమెంట్స్ని నాకు కమెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి అలాగే బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఎందుకంటే నేను ఏ కొత్త నోటిఫికేషన్ అంటే మీ కొత్త వీడియో అప్లోడ్ చేసినా దాని నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది మరెంత కాలస్యం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నమస్కారం